Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, quatre livres euh, et un graphique. Sur les quatre livres, il y a euh, quatre coups de cœur, je pense. Ça m'arrive, euh, ça m'était déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Là, c'est vraiment quatre lectures que j'ai énormément, énormément aimées. Sur ces quatre lectures, il y a deux essais et deux, deux romans. Je découvre en fait euh, dernièrement que j'aime beaucoup les lectures qui ne sont pas que du roman. Alors du roman, de l'imaginaire, euh, du polar, du thriller, du policier, de ce que vous voulez. Mais euh, quand on sort un petit peu, donc des biographies, des essais, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. Donc je pense que vous en retrouverez peut-être un petit peu plus ici. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça vous donnera envie de les découvrir. Je vais commencer tout de suite par le graphique. Il s'agit du tome 4 de Earthstopper de Alice Haussmann. Dans ce quatrième tome, euh, on va toujours suivre nos deux protagonistes, donc Nick et Charlie, qui sont donc en, un couple homosexuel. Dans ce, au, deux, au tout début, on découvre Charlie qui lui est clairement affirmé, euh, enfin voilà, qui est au clair avec sa, avec sa sexualité. Nick, c'est un peu plus compliqué et euh, dans les premiers tomes, on découvre vraiment euh, la découverte de ce couple qui est plein de douceur. On n'a pas, euh, pas un environnement qui est malveillant, on n'a pas un environnement qui vient les les harceler et donc ça fait du bien d'avoir juste une histoire d'amour avec des problématiques adolescentes très douces moi je sais que j'avais pleuré je crois que c'était à la lecture du tome 3 peut-être du tome 2 peut-être même du tome 1 quand Nick avait parlé avait eu une discussion avec sa maman c'était tellement simple et tellement doux que bah, j'en avais pleuré et ça fait du bien de découvrir euh, vraiment des romances aussi euh, saines dans ce tome-ci euh, va être abordé le sujet, euh, va être abordé la problématique des troubles alimentaires. L'autrice la, le, le, fait toujours ça avec énormément de délicatesse et de, de pudeur, euh, mais elle y va, elle aborde franchement, elle pose les mots dessus et euh, c'est très juste en fait. C'est plus que de la pudeur, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment euh, euh, en parler avec justesse et, euh, et sans culpabilité pour tous les partis qu'ils soient quel qu'il soit, et ça c'est hyper important. Je, je ne savais pas que le tome 4 ait été sorti, le tome 5 va bientôt sortir, j'en sais rien, je vois pas pourquoi je dis ça, mais j'espère que le tome 5 va bientôt sortir. C'est une saga que je peux que vous, vous encourager à découvrir, parce que ça fait du bien tellement c'est doux. Moi j'aime beaucoup les traits qui sont assez atypiques, ça c'est très très vite. On est sur, euh, voilà, sur des traits assez simples comme ça, assez clairs, et, euh, et voilà, c'est un régal. Si vous ne connaissez pas Airstopper, mais, mais allez découvrir, foncez, découvrir Airstopper. Là, pour la suite, je vais vous présenter les deux essais et après, je vous présenterai les deux romans. Le premier essai que je vais vous présenter, vous devriez vous y attendre parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers. J'ai lu Sorcière, euh, La puissance invaincue des femmes de Mona Cholet chez Zone. J'avais très envie de découvrir Mona Cholet, sauf que j'appréhendais un petit peu. J'étais pleine de, pleine de préjugés. Et pourtant, j'y travaille, mais malgré mon ouverture d'esprit, je pense que je pense que j'ai une ouverture d'esprit. Eh bien, j'avais quand même des préjugés. J'avais peur que mon acholé nous, nous dépeigne un, un manifeste contre les hommes. Voilà, n'ayant pas peur des mots, j'avais peur de ça. Or, ça n'est absolument pas ce qu'elle nous présente, puisqu'ici, l'autrice euh, va nous qui, enfin l'autrice, la, oui, l'autrice euh, qui est journaliste au Monde diplomatique, va nous présenter euh, l'image de la sorcière à travers le temps, alors elle va revenir, et c'est très 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 documenté, elle va revenir sur euh, l'histoire des sorcières, et elle va revenir sur le féminisme, sur le désir de maternité ou non, le contrôle des naissances, le contrôle des femmes, euh, la, le vieillissement des femmes, euh, et, euh, et la, voilà, la guerre faite aux femmes dans ce monde, c'est hyper intéressant, c'est, comme je vous dis, c'est très, très, très documenté. Elle n'aborde pas que les sujets qui sont liés aux femmes. Elle parle aussi, par exemple, du monde médical. Elle parle de plein de choses avec... Euh... Alors, j'allais dire encore avec justesse, mais j'aimerais bien trouver d'autres mots, tellement, tellement cette lecture, elle a été impactante pour moi. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, remettre en question certaines choses, certains acquis, certains, certains fonctionnements que je, pouvais avo que je peux avoir. Et, euh, et ça remue beaucoup. Alors après, n'ayez pas peur de cette lecture. Hein. On n'est pas en mode... Euh, on ne va pas allumer le, 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 le bûcher euh, masculin. On va peut-être allumer le bûcher euh, sous les masculinistes, mais ça, c'est autre chose. Et, euh, et en fait, euh, c'est très nuancé sans pour autant euh, être euh, édulcoré. C'est-à-dire que Mona Cholet, elle ne va pas non plus... Euh, elle va pas, 
elle ne va pas euh, rejeter, enfin, rejeter la faute, oui et non, mais surtout, elle ne va pas euh, mettre en avant les bourreaux. Elle va surtout euh, questionner sur comment on en est arrivé là, comment on en arrive là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelle est l'évolution de tout ça. Et, euh, et c'était super intéressant. Et, et à la, euh, alors moi, je ne l'ai pas lu d'une traite, parce qu'à chaque fois que je le lisais, il fallait que je me pose pour réfléchir, parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment... Euh, je pense que c'est très personnel, euh, ça peut vous remuer comme ça ne peut rien vous faire. Vous pouvez tout à fait le lire en étant euh, très, euh, en ayant un, un côté très détaché de cette lecture parce que euh, c'est vraiment lié à l'histoire de chacun et de chacune. C'est un livre, par contre, quand je l'ai terminé, où je me suis dit, il faut que tout le monde le lise. Euh, c'est hyper important. Je pense que ce livre, s'il était euh, au programme euh, scolaire, ça changerait beaucoup de choses. Je pense que ce livre... J'ai eu envie de l'offrir à plein de femmes autour de moi, mais je pense que ce serait bien qu'il bah, y ait plein d'hommes aussi qui le lisent. Alors attention, je ne dis pas que tous les hommes sont des bourreaux, ce n'est pas du tout la question. En fait, je ne vais pas ici faire euh, le jugement de qui que ce soit, mais par contre, ça amène un point de vue, déjà moi en tant que femme sur les femmes, mais je pense que sur les hommes en tant que femmes, enfin les, sur, les, sur, les fa sur les femmes en tant qu'hommes, ça peut être super intéressant. Et je sais aussi qu'il y a plein d'hommes qui sont justement intéressés par euh, tous ces sujets-là, donc euh, n'hésitez pas à foncer. C'est écrit avec beaucoup de finesse. Évidemment, je lirai d'autres titres de l'autrice. J'ai très envie de lire... J'arrive plus à parler. J'ai très envie, très envie de lire Beauté Fatale, je crois, il s'appelle. Oui, c'est ça. Euh, qui parle, euh, qui parle de, de l'injonction de, de la beauté chez les femmes. Ça vient évidemment tout à fait en écho avec ce que je vous dis régulièrement sur euh, la, le vieillissement de la peau, sur le vieillissement, euh, voilà, le, le, les cheveux blancs qui arrivent, et comment est-ce que euh, tout de suite on est, on est lié à l'image de la sorcière quand on vieillit, et c'est terrible. Bref, cet essai est absolument incroyable, et je ne peux que vous encourager à le lire pour vous ouvrir euh, à d'autres perspectives, et euh, peut-être que vous avez déjà toute cette perspective en tête, mais moi je ne les avais pas, et ça fait vraiment bien. Je vais continuer avec un deuxième essai. Il s'agit de Buffy ou la révolte à coups de pieux de Marion Olité chez Playlist Society. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je, 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 je pense que vous venez d'arriver sur la chaîne parce que sinon vous le savez, je suis une grande, grande fan de la saga Buffy contre les vampires. Et euh, il y a quelques années, on avait eu des révélations sur son, sur son réalisateur, Joss Whedon. Et donc j'appréhendais un petit peu de lire ce livre en, ayant, en me disant est-ce qu'elle va faire abstraction de tout ce qu'on sait aujourd'hui ou est-ce qu'elle va en parler Comment elle va développer tout ça Comment elle va développer... Euh, bah, comment elle va parler de Buffy Alors, c'était un véritable régal. J'ai adoré lire ce, ce livre, cet essai. J'ai adoré euh, replonger dans l'univers de, de Buffy et euh, avoir un regard plus analytique sur euh, bah, ce qui s'y passe. Sur certaines choses, elle vient souligner euh, certains comportements qui peuvent être problématiques, alors que je ne les avais pas vus comme tels. Euh, et elle vient parler justement bah, de, de ce qui s'est passé autour du réalisateur et tout ça. Elle ne le nie pas du tout. Et elle voit l'impact que ça a eu et que ça a encore. Et donc, c'était vraiment très chouette. Le seul petit bémol que j'ai eu avec cet essai, c'est qu'il était trop court. Voilà. Il était petit et j'en aurais aimé euh, des tartines et des tartines. Je pense que j'aurais quasiment pu le lire d'une traite. Il n'est pas très long. Et euh, si vous êtes des amoureux de la saga Buffy, bah, bah, voilà, bah, allez-y. Hein, parce que bah, ça ne vient pas... Euh, ce que j'appréhendais un petit peu, c'est que ça puisse venir casser un petit peu le mythe de cette saga, alors que pas du tout, en fait, on sent que cette autrice, elle, elle aime, elle aime cette saga, et que justement, elle a envie de décortiquer tout ce qu'il y a de positif, parce que, on le sait aujourd'hui, cette série, c'est pas qu'une série de fantastique avec des vampires et une fille super badass, pas du tout, c'est aussi l'image, il euh, bah, y, y a de la représentation euh, homosexuelle, par exemple, dans, avec le personnage de Willow, qui était quelque chose de complètement novateur à l'époque où c'est sorti. Le fait que euh, ça tourne essentiellement autour du, de femmes, cette série. Et elle vient aussi parler du rôle des hommes. Et ça, c'était intéressant parce que je n'y avais pas pensé, en fait, le fait que euh, les rôles masculins ne sont pas innocents du tout. Comment c'est tourné que, Quelle est leur place Comment ils sont montrés Comment ils sont euh, mis en avant ou pas ou, voilà, C'était vraiment super chouette. J'ai adoré lire ce livre. Si vous aimez Buffy... Bah, il faut lire cet essai parce que c'est un régal. Les deux livres suivants sont également des coups de cœur. Euh, alors, je ne savais pas si je pouvais dire des coups de cœur sur des essais, mais si, en fait, parce que ce sont des choses qui... Ce sont des essais qui... Mais si, en fait, parce que ce sont des essais qui m'ont marqué. Donc, euh, je peux parler de coups de cœur pour des essais et, évidemment, pour des romans. Les deux romans que je vais vous présenter, le premier, il s'agit de euh, Wayward Pine de Blake 
Crouch chez euh, euh, Gelmeister, édition Totem. Épisode 1, Révélation. Alors, c'est ce livre, euh, vous avez certainement dû voir tourner, parce qu'il est, euh, il est, il est, il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est une réédition. Il est présenté comme un livre de l'univers de Twin Peaks, ce dont l'auteur nous parle à la fin, évidemment. Alors moi, je n'ai pas vu la saga, j'ai pas vu la série Twin Peaks, et du coup, ça m'a donné envie, mais elle n'est plus sur les plateformes. Enfin, en tout cas, pas sur les plateformes, ce que je suis. On va retrouver ici un agent du FBI qui s'appelle Ethan Burke. Euh, Ethan Burke qui se réveille un beau jour dans une rue, à côté d'un cours d'eau, il me semble. Euh, là, il est marqué en pleine rue, mais pour moi, euh, il était à côté d'un cours d'eau. Bref, à Wayward Pine, petite bourgade tranquille de Lidao. Et en fait, euh, bah, notre agent, là, il va euh, essayer de comprendre euh, comment il est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, il, il, il se souvient de rien, euh, il ne se, il sait pas où est-ce qu'il est, il ne sait pas comment il est arrivé là, et puis petit à petit, il va retrouver des souvenirs, il va se, il va se tourner vers certaines personnes qui vont avoir un comportement un peu, un peu étrange, il va se tourner vers l'hôpital où ils vont avoir un comportement super étrange, et puis progressivement, il va être, ça va être vraiment de plus en plus chelou jusqu'à euh, l'explosion où vraiment... On voit qu'il bah, y, y a un problème. On le sent de toute façon qu'il y a un problème à Weber Pine, Pines et que tout n'est pas rose dans cette petite bourgade. Euh, alors, ce livre, je l'ai surkiffé. Il est extrêmement addictif. C'est-à-dire que, euh, vous savez, je mets des petits, euh, des petits post-it là. Je crois que genre, je l'ai lu en deux fois. Une fois, j'ai lu ça. Une fois, j'ai lu ça. Voilà. Alors, ça se lit vite. C'est assez aéré. Mais c'est surtout hyper, hyper addictif parce qu'on se retrouve dans cette ambiance où on est là, mais qu'est-ce que c'est Mais il mais, y a un côté ovni, on est là, mais qu'est-ce qui se passe Mais où on va mais, mais qui, mais qui sont-ils Mais que font-ils Mais où vont-ils et, euh, et donc, euh, voilà, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de, de, compre de comprendre c est, c est avec avidité où est-ce qu'on va aller. Bon, autant vous dire que je commence le deuxième tome demain, voilà, euh, parce que je l'ai trop kiffé et que ça se dégomme tellement vite que euh, j'ai eu envie de plonger dedans. En plus, euh, pour ce coup-ci, Totem a sorti des livres qui sont à des prix quand même assez intéressants, parce qu'on est à 7,90, et ce qui n'est pas toujours le cas chez Galmeister. Euh, donc, euh, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous encourager à plonger dedans. Par contre, attention, euh, petite, euh, petite, euh, petit spoiler alerte. Alors, c'est pas du tout, il euh, n'y a pas de trigger warning, il hein, n'y a pas de truc euh, problématique. Par contre, la deuxième, le tome, le, la couverture du deuxième tome spoil complètement, le premier tome, mais complètement, et donc euh, si jamais cette saga vous intéresse, ne regardez pas les couves du tome 2 et du tome 3, sinon vous allez tout vous faire spoiler, moi je les ai chez, enfin j'ai le tome 2 chez moi, et euh, je savais que c'était spoilant, parce qu'on m'avait prévenu, et donc je n'ai pas regardé la couve du 2, donc je vous préviens, ne regardez pas la couve du 2 si vous voulez lire le... Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu en service presse de la part de la maison Hauteville, euh, du groupe Brajlon. Il s'agit des Sorcières du Phare de C.J. Cook. Là aussi, c'est un livre euh, qui a été un coup de cœur. Le livre, déjà, l'objet livre est très beau. Encore une fois, on est sur euh, un post-it pareil. J'ai lu un jour, j'ai lu ça. Le deuxième jour, j'ai lu ça. Ça a été... Euh, ces deux livres m'ont donné d'ailleurs envie de partir sur euh, des lectures, mono-lectures et euh, je dégomme du livre parce que euh, c'était tellement agréable de dégommer de la lecture comme ça que ça a, ça a changé un peu ma vision de la lecture. On va suivre ici plusieurs personnages puisqu'on va suivre euh, Luna qui, a, qui est une jeune femme en 2021 euh, qui a perdu sa mère et ses deux sœurs. On va suivre euh, 20 ans plus tôt, on va suivre sa mère et sa sœur aînée. Et, euh, et on va suivre, euh, la sœur aînée trouve un journal, euh, un journal intime, la mère ses livres, et on va suivre un, un journal intime que sa sœur aînée, dont je ne me rappelle plus le prénom, je le cherche en même temps, ce que je ne devrais pas faire, bref, Saphir, sa sœur, euh, en 98, va lire, et qui va remonter à, à plusieurs décennies, plusieurs décennies avant. On est dans une petite bourgade, euh, là aussi, une petite bourgade en Écosse, où euh, Luna, en fait, euh, elle va être appelée un beau jour parce qu'on lui dit que euh, sa sœur, une de ses sœurs aînées, non, sa petite sœur, est réapparue, sauf qu'elle a le même âge qu'elle avait quand elle a disparu. Donc, on va suivre vraiment ces quatre euh, chemins différents de vie euh, avec cette mère qui se retrouve... Alors, Liv, en 98, c'est une mère qui est seule avec ses trois enfants. C'est une artiste peintre qui essaye de joindre les deux bouts, euh, qui a une, une ado avec qui c'est compliqué, qui a, qui a deux petites qui sont très petites et avec qui, ben bah, voilà, elle n'en elle, elle peut plus, quoi. Elle est toute seule avec ses trois enfants. Elle, elle a beaucoup de mal à, 
à s'en sortir. Alors, ce n'est pas qu'une histoire financière, c'est une histoire d'organisation. Enfin, non pas qu'il faut qu'elle soit organisée, ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que trois enfants tout seuls, c'est chaud, quoi. C'est chaud, les marrons chauds, soyons honnêtes. Elle va, on va suivre Saphir, qui est une ado qui est en colère, qui a beaucoup de colère en elle, mais que, qui sont justifiées, en fait, et qui va vivre des expériences d'ado euh, bah, qui ne sont pas forcément toujours très jolies et, euh, et euh, que, qui sont dénoncées aussi dans ce livre. Et je trouve ça très chouette d'avoir ce point de vue ado sur, bah, oui, en fait, euh, l'adolescence, c'est pas que des, euh, c'est pas que des jeunes accro à leur portable. Alors là, en l'occurrence, en 98, il n'y avait pas les portables, mais, et euh, qui, qui sont en colère contre la terre entière. Saphir, elle est en colère, mais elle a raison d'être en colère. On va suivre Luna, qui est une jeune femme en 2021, qui est complètement perdue, qui ne sait pas où elle, où elle va. Et donc, on va suivre, comme je vous disais, en arrière, des, des, une centaine d'années en arrière, on va suivre le destin de femmes. Euh, de femmes, voilà. J'en dis pas plus parce que c'est pas marqué dans la quatrième de couve. Tout ce que j'attendais de ce livre est arrivé. C'est-à-dire, on parle de sorcières, on parle de famille, on parle de... De, de, on dénonce certaines choses, on en explique, euh, y a, ça met en lumière aussi le fait que, par exemple, bah forcément ça va parler, ah je ne sais pas ce que je dois vous dire, non je ne peux pas vous dire, mais en tout cas ça va parler de certains sujets où je me suis dit, mais oui c'est vrai en fait, euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas, bon c'est très flou ce que je vous dis, mais en tout cas c'est une lecture que j'ai adorée parce que euh, tout a fonctionné, les personnages sont très attachants, là aussi on ne sait pas ce qui s'est passé, on a envie de savoir, on a très envie de savoir bah, où est-ce que ça va nous mener en fait euh, Qui sont ces femmes et, et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Luna euh, 20 ans en arrière Pourquoi elle en est là aujourd'hui euh, -ce, Comment elle va agir dans, sa, dans son époque actuelle euh, Et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, l'écriture de Sigi Cook, que j'ai trouvé, c'est une poétesse, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très poétique effectivement sur ce, dans, ce, dans, son, dans son ton et dans son écriture. Donc tout a fonctionné, donc je ne peux que vous conseiller ce coup de cœur euh, énorme. Euh, en fait c'est l'update où je vous conseille tout mais bon c'est comme ça, il hein, y a des updates où il y en a ça marche pas, vous allez voir que des fois euh, je crois que dans les... alors après quand ça marche vraiment pas, moi j'abandonne une lecture maintenant mais en tout cas, euh, voilà celui-ci c'était vraiment un régal de lecture il y a un petit côté féministe forcément, euh, parce qu'on va parler des sorcières et de l'histoire des sorcières et ça c'était vraiment trop bien j'aurais aimé en savoir plus mais euh, peut-être que si j'en avais eu trop, ça aurait noyé le roman. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, j'espère, vous aura plu. Vous avez vu, il y a plein de lectures qui sont hyper intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit emoji en fonction de la lecture qui vous plaît. Bon là, si vous mettez un balai, euh, je ne sais pas de quelle sorcière vous allez parler. Donc ça va être un peu compliqué, justement. C'est un peu challengeant pour moi. Donc euh... n'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel vous tente, lesquels vous tente. Je pense qu'ils peuvent tous vous tenter parce qu'ils étaient tous bien. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut